Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde tekrar beraberiz. İkinci dersimizde Mblock 3'ün menülerini öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Şimdi hafif hafif uygulamalar yapacağız. Bugünkü şu anki yapacağımız uygulamada buradaki koordinat düzlemi mantığını anlarken aynı zamanda da bu kalem menüsünü bir önceki derste çok içine içeriğine anlatmamıştım. Ona değineceğim. Şimdi yine ilk etapta kuklamızı siliyorum. Ve yeni bir dekor eklemek istiyorum. En altta burada x, y, grid koordinat düzlemimiz var. Koordinat düzlemini şu şekilde tarif edebiliriz. Yani matematikte de görmüşsünüzdür belki. x ve y koordinat olarak iki boyutlu bir düzlemden bahsediyoruz koordinat düzleminde. Buraya tabi bir de karakter atacağız. Yeni kukla ekleye tıkladığımızda Burada bir pencil karakterimiz var. Onu bulalım. Evet. Kukla olarak alıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere kuklamız geldi. Burada. Ama şu anda kuklanın yazma merkezi olarak kalemin merkezini kullanıyor. Yani ben bunu ucunun kullanmasını istiyorum. Bunu nasıl, düzelte nasıl düzeltebiliriz? Buradan kukla seçiliyken kılıklara tıkladığımda görüyorsunuz. Tam ortalı bir şekilde duruyor kalem. Şurada da bir küçük artı var görebiliyorsanız. Buna yaklaştırmak için şöyle getirip dokunuyorum. Biraz klavye ile de sağ sol yaparak yaklaştırabilirsiniz. Biraz daha sol yapayım. Evet tamam. Artık tamamdır. E, ne yaptık? Kalemin ucunun neredeyse çizgileri oradan yazmasını sağladık. Bu yapmış olduğumuz işlemle. Şimdi bir kalemi hareket ettirelim. Yine bir önceki dersten öğrendiğimiz 10 adım git. Buradaki adım sayısını artıralım. 50 adım yapalım. 50 adım git dediğimde gördüğünüz üzere kalem hareket ediyor ama herhangi bir işaretleme yapmıyor. Bunun için kalem simgesinde şöyle yapayım. Kalemi bastıra bir kere tıkladıktan sonra 50 adım git dersem artık ne yapıyor? Çizmeye devam ediyor. Çizmesini bırakması için tekrar bir kalem kaldır komutu vermem gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ben bunlar dağınık attım. Şimdi bir program yazacağım tam olarak. Sonra istediğimizde temizlemek için buradaki temizleye çift tıklayarak koordinat düzlemindeki yazılı alanları temizleyebiliriz. Çizilmiş alanları. Şimdi koordinat düzleminin merkezinde olmak üzere bir üçgen çizmek istiyorum. Bunun için işlemlere başlıyorum. Şimdi üçgeni çizmek için şöyle yapayım. Yeşil bayrağı tıklandığında diyelim. Üçgen çizeceğim tabi. Ne yapmamız lazım? Koordinat merkezinin sıfır olmasını istiyorum. Ne yapacağız? X ve Y noktasını alıyorum. Sıfır diyorum. Sıfır diyorum. X ve Y noktası sıfıra git diyorum. Bakın yaptığım işlemi şu anda çalıştırarak görebilirim ne yaptığımı. Gördüğünüz üzere kalemin tam ucu x ve y noktasında sıfır noktasına ulaştı. x ve y noktasına sıfıra gittikten sonra artık üçgeni çizmeye başlayabiliriz. Bunun için kalem menüsünden kalemi bastırı alıp buraya yerleştiriyoruz. Bakınız ışık yandığında bırakıyorum ve mıknatıslıymış gibi yapışıyor. Daha sonra artık hareket edeceğim. Ee, adım git alıyorum. Bunu 50 yapıyorum. 10 adım değil de 50 adım git diyorum. Şimdi bu benim üçgenimin bir kenarını çizmiş oldum. Çizmiş olduğumuz üçgenin eş kenar üçgen olduğunu varsayarsak bu kalemin dönmesi gerekiyor. Ki tekrar çizgiyi başka yöne doğru çizsin. Dönerken de kaç derece dönecek? Çizdiğimiz çokgene göre belirliyoruz. Çizdiğimiz çokgenin Dış açısı kadar dönecek. Yani bir iç üçgenin, bir üçgenin, eşkenar üçgenin iç açısı 60 ise dış açısı da 180'e tamamlayandır. Yani 120'dir. O yüzden dön alıyorum. Mesela saat yönünün tersinde dönü. Bunu 120 derece yapıyorum. 120 derece yaptım. Daha sonra tekrardan 50 adım git diyorum. Tekrar 
120 derece dön diyorum aynı mantıkla. Sonra tekrar 50 adım git. Aslında şu anda üçgenimizi kapattık tamamladık ama kalemimiz eski haline gelmesi için en sonunda tekrardan 120 derece dön dersek kalem şu andaki konumuna tekrar gelmiş olacak. Onu da şöyle çalıştıralım bakalım. Sonra da kalemi kaldır koyalım bir sonraki işlemler için sıkıntı yaşamayalım. Kalemi kaldır. Şimdi ne olacak? Olaylar menüsünden almış olduğum yeşil bayrağı tıklandığında üçgen çizecek. Deneyelim. Bir üçgen çizdi. Kalem hiç kıpırdamadı. Kıpırdamadan çizdi. Gördüğünüz üzere burada bir üçgen var. Şimdi bir de adımlarını göre göre çizelim. Onun için her adım arasına birer saniye koymak istiyorum ben. Bir saniye. Bir saniye de buraya hareketlerini görelim. Şimdi e, ekranımızı silelim şuradan. Bir tekrar işlem yapalım. Gördük. Bu işlemi tekrar gösteriyorum. Zaten 0 0 olduğu için geldi. Kalem, kalemin dönüşünü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Ne çizmiş olduk? Bir tane üçgen çizmiş olduk. Şimdi burada baktığımızda tekrar eden noktalar var. Şu saniye beklerini çıkartayım aradan. Bazı şeyleri daha net görüyoruz. Net görünebilir. Tekrar eden noktalara baktığımızda 50 adım git ve 120 derece dönü 3 kere tekrar ettiğini görüyoruz. Bu 10 gen de olabilir. 9 gen, 8 gen de olabilir veya daha çok yüksek sayıda da olabilir. Veya da daha çok tekrar eden işlemlerde de olabilir. Yani tek tek yapmamız yerine şurada bir önceki derste anlatmış olduğumuz tekrar edi alıp 10 defa 3 yapıp şunlar artık benim için fazlalık bunları çöp atıyorum. Buraya koydum. Ne yaptım? Blok sayımı azalttım ve yazmış olduğum programın anlaşılabilirliğini artırdım. Şimdi burada yeşil bayrağı tıklandığında yine bir üçgen çizecek. Biraz önce yaptığım işlemin aynısını yapacak gördüğünüz üzere. Ama daha az satır koduyla yazmış olduk. Şimdi şöyle yapalım. Yeşil bayrağı tıklandığında demeyelim de bir çok şey üç çok genç çizeceğiz. Hepsine bir tuş atayalım. Yine olayların içinden aldık. Üçgen, üçgen, üçgeni U ile çizelim. Yani artık şöyle olacak. Temizleyelim bir burayı. Hatta bir tane de temizleme tanımlayalım. Sık sık kullanacağız çünkü ders içerisinde. T tuşuna bastığımızda arkadaşlar. T tuşuna bastığımızda ekranı temizlesin. Kalemle yazılı olanların hepsi silinsin istiyorum. Şimdi e, geldik. T tuşunu koyduk. Üçgeni çizdik. Bir de kare çizelim istiyorum. Kare. Kareyi K ile çizelim. Geliyorum hemen tanımlıyorum. Ne yaptım? K tuşuna bastığımızda kare çizecek. Şimdi şuradaki her şeyi tekrar etmem lazım aslında. Çok basit bir şekilde sadece bir noktayı değiştireceğim. Hemen tekrar baştan yazalım beraber. Hareketten X ve Y noktası sıfırlara git diyorum. X ve Y noktasında sıfıra git dedim. Daha sonra kalemi bastır diyorum. Sonra geliyorum kontrol içerisinden defa tekrarla diyorum. Burayı bu sefer 4 yapıyorum. Niye? Karenin 4 tane kenar olduğu için. Daha sonra içine hareket menüsünden hareketini boyutunu yine 50 olarak tanımlıyorum. Ve dönme derecesini ise bir karenin dış açısı olarak bildiğimiz 90 Dereceyi işaret yazıyorum. Ve tekrardan kalemi kaldır diyorum. Şimdi bakalım. Bir K tuşuna basalım. Bir U tuşuna bastık. Bir de K tuşuna bastık. Ne oldu? Gördüğünüz üzere. Üçgen ve karemi çizmiş oldu. Bunu böyle artırıp gidebiliriz. Hemen ben hızlıca şöyle göstereyim. Hızlı hızlı artırayım. Siz de bakın. Beşgen çizeceğim. Beşkenar beşgen çizeceğim. B olarak tanımladım. Beşgenin beş kenarı var. Ee, beşgenin dış açısı 72 dedim. Ve hemen yaptım. Hemen bakınız. 
bir tane çizdireyim. Beşgenimizi çizdi. Bir tane de altıgen çizdireyim hemen. Altıgeni A'ya basınca çizsin. Altı kenarı var. Ve dış açısı 60 derece. Üçgenin tam tersi diyebiliriz. Bir tane de altıgen çizdi. Şimdi kalemimi çekeyim. iç içe. Üçgenim Karem, beşgen ve altıgenim şu anda çizilmiş şekilde hızlı hızlı çiziyoruz. Tabi bunu çizerken ne yapıyor? Sıfır noktasından başlayıp sıfır noktasında bitiriyor gördüğünüz üzere. Bunu değiştirebilirsiniz. Herhangi bir olduğu noktada da yazabilir. Mesela şunu koymazsam ben buraya. Bunu burada çıkarsam olduğu yere altıgen çizer. Görüyorsunuz. Şimdi tekrar koyalım bunu. Şimdi kalem menüsünün altında bastır, iz bırak, temizle, kaldır. Şimdi renkler, e, renk, e, kalem rengini değiştirmeye görelim. Şöyle yapalım. E, mesela nasıl yapalım? Bir şey temizleyelim burayı. Her e, çok gene bir renk tanımlayalım. Mesela kalem rengini yeşil yaptık bunda. Bunda kalem rengini şunun üstüne tıklayıp, önce buraya tıklayıp pardon, buraya tıkladıktan sonra Mavi yaptım. Sonra yine kalem rengini yap var. Aldım. Bunun üzerine bir kere tıklıyorum. Ve buraya tıkladım. Yani ekrandaki hangi rengi görürse onu alıyor. Üstüne bir kere tıkladığımızda. Bir de buna tıklayalım. Yapmadığımız renk ne kaldı? Şuradan net kırmızıyı alalım. Şimdi bir temizleyelim. Temizledik. Şimdi klavyeden mouse hiç hareket ettirmeden U tuşuna basıyorum hızlı hızlı. K tuşuna bastım. U, K. B tuşuna bastım. Ve e, A tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi hepsine farklı bir renk atadı. Renkleri değiştirdik. Tabi bu rengi artırarak da yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapayım. Renk yeşil başladı. Rengin tonunu artırarak gitmesini istiyorum. Ne yaptırdım? Ekranı temizleyelim. Kalem rengini 10 artır dedim. Kalem renginde değişiklikler yapacak. Her şey içinde. Çok belli olmayabilir belki. O yüzden şöyle yapayım. 50 artır diyelim. Bir bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet. Yani değişti. Fark ettiyseniz. Şu olduğu yere çizdireyim bir. Renk değişimini daha iyi görebilmek için. Veya da dur kare ile çizdirelim veya altıgenle çizdirelim daha şey olur. E, kalem rengini 10 artır alıp gelip 6 defanın içine koyup burayı 25 yaptığımda 6 kere tekrarlayacak. Ve olduğu yere çizsin daha net görelim. Çiz dediğimizde gördüğünüz gibi bir gökkuşağı şeklinde renkleri değiştirerek çizimini yaptı. Renklerle ilgili bir de kalınlığı artırmak var. O da onu da bunun içine koyup yapalım yine. Bir sefer deneyelim. Evet. Gördüğünüz üzere her köşede farklı bir kalınlıkla çizim yaptı. Bir temizleyelim ekranımızı. Evet. Tekrar çizdireyim. Şöyle şurada boşlukta çizdirelim. Evet. En son kaldığı yerden başlıyor bakınız. En son ne kadar kalın çizdiyse oradan devam ediyor. Tekrar yapalım. Kalınlığını bir yapıp çizsin. Yani şimdi bunu buraya koydum. Kalınlığı en son atıyorum 5 kaldıysa tekrar çizmeye başladığında birden başlayarak çizecek üstüne koyacak. Şöyle. Her seferinde aynı şekilde yapacak. Eğer buraya biri koymasaydım. Her seferinde artırarak gidecekti. Bakın. Daha kalın çizerek. Daha da kalın çizerek devam edecekti. Bu şekilde devam edecekti. Kalınlığını bir yap diyelim. Dışına koyuyorum. Bak bunu dışarı koyuyorum. Neden dışarı koyuyorum? Program başladığında işleyecek. Her seferinde bir yaparsa artırmanın hiçbir anlamı yok. Hemen bir bakalım. Evet güzel. Şimdi bir uygulama daha yapalım. Ee, bu uygulamada iç içe spiraller çizdirelim. Kim? Ee, evet, 
Şunları da atalım. Şu beşgenle çizelim. Bu beşgenden kalemin kalınlığını bir bir yapalım. Bir yapalım. Kalemin kalınlığını düşürdüm arkadaşlar. Onu da şunun üzerine çift tıklaydığımda oldu. Çünkü yapacağım işlemin net görünebilmesi için ince çalışmam gerekiyor. Şimdi beşgeni bir tane çizdim duruyor. Bu çizdiğimi 24 kere tekrarlayarak tam bir tur atmasını isteyeceğim. Şimdi onun için tekrar defa tekrarla alıyorum. Şunu şunun içine koyuyorum. Buraya 24 yazıyorum. İç içe tekrar oldu. Yani şöyle olacak. Bir de şuradan hareketini alayım. Şöyle koyduk diyelim. Tam derece hesaplarını hesaplamadım ama kaba taslak yapacağım. Şimdi 24 defa tekrarlayacak. Neyi tekrarlayacak? İçeri girecek. 15 derece dönecek. Beşgen çizecek. Çıkacak. 15 derece dönecek bir beşgen daha. 15 derece dönecek bir beşgen daha. Böyle 24 kere tekrarlayacak. Çalıştıralım. Gördüğümüz üzere tam beşgenlerden bir daire oluşturdu. Ve başladığı noktaya tekrar geldi. Şimdi bunu yaparken de ne yapabiliriz yine? Kalemin rengini değiştirerek yapabiliriz. Şöyle diyeyim mesela. Kalem. Kalemin rengini 10 artır. Diyeyim şuraya koyalım. Temizleyelim. Hiç çizilmemiş gibi. Evet. Kalem renginde değişiklik yaparak karşımıza güzel bir şekil çıkarttı. Evet. Bugün e, defa tekrarla mantığını çalıştık. Aynı zamanda kalem menüsü içerisindeki e, blokların ne işe yaradığını gördük. E, derslerimizi sırasıyla takip edin. Derslerin sonrasında e, uygulamalar birebir tekrar edin arkadaşlar. Eğer anlamadığınız yer varsa durdurup tekrar izleyip tekrar edebilirsiniz. Yani tek tek adım adım ne yaptığıma bakarak tekrar edebilirsiniz. E, çünkü sizin kendi yaparak öğrendikleriniz kafanızda daha çok kalıcı olacak. Size daha çok şey öğretecektir. Bir sonraki dersimizde e, değişkenleri anlatacağım. E, bir sonraki dersimize kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere.